Piensa por un momento en tu abuela materna. ¿Cómo definirías a este pariente tuyo? Aunque la razón te diga que parezca improbable, la realidad es que hay muchas de las cualidades de esta mujer que podrían haber sido heredadas hacia ti. Y no solo estamos hablando de aspectos como el color de ojos, la altura o la anatomía. Estamos hablando de aspectos espirituales, de actitudes y patrones de comportamiento, los cuales han superado las líneas del tiempo hasta llegar hacia nosotros. Pero, ¿cómo es posible que esto ocurra? Hoy vas a descubrir los secretos de tu propia genética y cómo el comportamiento de tu abuela puede estar moldeando tu realidad hoy. Quédate para llegar al final de este y otros misterios que guarda nuestra ciencia. El impacto de la abuela materna en la vida de una persona es un tema fascinante y complejo que aún hoy en día sigue siendo objeto de estudio. Desde siempre se ha reconocido que las abuelas cumplen una función como matriarca en muchas familias. Pero recientes estudios sugieren que su influencia va más allá de lo que se pensaba anteriormente, con elementos que se habían pasado por alto durante años. La abuela materna no solo proporciona apoyo emocional y sabiduría acumulada a lo largo de su vida, sino que también puede tener un impacto biológico directo en sus nietos. Durante la concepción, gestación y parto de la madre, la abuela materna ya está influyendo en la próxima generación. La ciencia ha comenzado a desentrañar cómo los factores genéticos y epigenéticos transmitidos por la abuela materna pueden afectar el desarrollo del feto y la salud del niño a largo plazo. Por ejemplo, estudios han demostrado que el estrés experimentado por una mujer embarazada no solo afecta su propio bienestar, sino también el de su descendencia, y estos efectos pueden transmitirse incluso a la siguiente generación. Además, la relación entre una madre y su propia madre durante el embarazo puede tener efectos profundos en el ambiente emocional y físico que rodea al bebé en desarrollo. Una abuela materna amorosa y atenta puede proporcionar un entorno de apoyo que beneficie tanto a la madre como al niño. Y es acá donde empezamos a explorar la frontera espiritual, donde la influencia deja de ser puramente basada en la lógica y la ciencia para convertirse en un elemento más elevado. La conexión ancestral entre la abuela materna y la madre durante el ya mencionado proceso de gestación. A través de esta relación, se transmiten no solo los rasgos genéticos, sino también los patrones emocionales y comportamentales que han sido heredados a lo largo de las generaciones. Durante el periodo prenatal, la madre y el bebé están interconectados de manera íntima y la influencia de la abuela materna puede ser palpable en este proceso. Los patrones de crianza y las creencias familiares que se transmiten de generación en generación pueden influir en la forma en que se perciben a sí mismos y al mundo que les rodea. Y reconocer esta conexión ancestral puede ser fundamental para comprender ciertos patrones de comportamiento o emocionales en nuestras vidas. Nos ofrece respuestas a muchos factores de nuestra propia humanidad que habíamos pasado por alto o habíamos ignorado de manera consciente, tanto espiritual como genéticamente. Sin duda, la herencia genética es un fascinante campo de estudio, que nos permite comprender cómo las características físicas y los rasgos de comportamiento se transmiten de una generación a otra. Es bien sabido que recibimos nuestros genes de nuestros padres, quienes a su vez los heredaron de sus propios padres, y así sucesivamente. Pero, ¿hasta qué punto los patrones y creencias de nuestra abuela materna influyen en nuestras vidas? Los ya explicados estudios que nos marcan cómo una abuela puede tener efectos en sus descendientes solo con sufrir estrés o ansiedad en el embarazo se basan en un hecho científico bastante interesante. Esto se debe a un fenómeno conocido como epigenética, donde las experiencias vividas pueden causar cambios en la forma en que se expresan nuestros genes. Además, no solo se trata de la salud física, los patrones de comportamiento como la forma en que manejamos nuestras relaciones o nuestras finanzas, también pueden tener raíces genéticas. Por ejemplo, si nuestra abuela materna tenía ciertas creencias sobre el dinero o estableció patrones específicos en sus relaciones, es posible que estos se reflejen en las generaciones posteriores. 
lo cual sin duda representa una muestra importante como nuestra especie está tan profundamente conectada a todos los niveles. Ahora bien, es cierto que no somos seres perfectos, y si bien seguramente amas mucho a tu abuela, ella tampoco está exenta de esta regla. Muchos de sus patrones de comportamiento pueden estarnos afectando a nivel muy profundo, y no hemos encontrado las respuestas, porque no hemos tomado conciencia de dónde viene el problema en primer lugar. Es por ello que es tan necesario tomar conciencia acerca de estos patrones heredados, siendo un paso crucial para liberarnos de influencias negativas y forjar nuestro propio camino. Solo así podemos tomar medidas para romper con aquellos que nos limitan y crear una realidad más positiva y enriquecedora. Los estudios científicos, como los experimentos de Iván Pavlov con el condicionamiento, ilustran cómo los patrones de comportamiento pueden ser transmitidos a través de las generaciones. Del mismo modo, las experiencias y emociones de nuestros antepasados pueden dejar una huella en nuestra psique, influyendo en nuestras percepciones y acciones sin que seamos conscientes de ello. Puedes hablar con tu abuela o preguntarles a tus padres cómo era ella en ciertas áreas específicas. Las respuestas te darán la información que necesitas para reconocer estos patrones. Con esta conciencia de tu lado, puedes empezar a tomar medidas deliberadas para cambiar tus respuestas automáticas y elegir activamente cómo quiere vivir tu vida. Es un proceso en el cual tomamos lo mejor de nuestra herencia genética y expulsamos aquello que no necesitamos, creando así una amalgamada de creencias y valores que permite nuestro desarrollo personal y espiritual. Esta conciencia nos ofrece la oportunidad de sanar y transformar no solo nuestras propias vidas, sino también las de las generaciones futuras. Tomar conciencia del linaje femenino implica reconocer y honrar las experiencias y legados de las mujeres que nos precedieron en nuestra familia. Al reconocer las historias, desafíos y triunfos de las mujeres en nuestro linaje, podemos aprender lecciones valiosas sobre la fuerza, la resistencia y la sabiduría lo cual también nos permite apreciar el camino que se ha recorrido para llegar hasta donde estamos hoy y nos inspira a seguir adelante con determinación y gratitud. Podemos buscar protección y orientación de parte de nuestras antepasadas. Esto implica abrirnos a recibir su sabiduría y apoyo en momentos de necesidad, sintiéndonos respaldadas por una red de mujeres que nos precedieron y que desean lo mejor para nosotros. Agradecemos de esta manera a nuestra abuela por transmitirnos todos estos valores. Y si eres mujer y planeas tener hijos, también estás gestando tu propia herencia genética, que tus nietos recibirán en el futuro. Este conocimiento ha sido pasado por alto por generaciones, pero como puedes apreciar, su utilidad va desde nuestro propio beneficio hasta el de nuestros familiares. Y cuando lo comprendemos al 100%, logramos crear un ambiente propicio para lograr todos nuestros objetivos. El empoderamiento y la transformación personal son conceptos que resuenan con fuerza cuando hablamos de este tema, sobre todo en la sociedad actual. Vivimos en una era donde el autoconocimiento y la autorrealización se han convertido en pilares fundamentales para muchos. Y como pudimos ver, una de las claves para poder alcanzar este empoderamiento está en reconocer y abrazar nuestro linaje ancestral. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia rica y compleja, tejida a través de generaciones, y reconocerla, más allá de un acto de respeto hacia nuestra familia, es un acto de autocuidado. El proceso de transformación personal implica un compromiso serio con uno mismo. Requiere valentía para enfrentar las verdades incómodas y la disposición para cambiar aquello que ya no nos sirve. Debemos tener el valor de abrirnos a nuevas posibilidades y adoptar una actitud de aprendizaje continuo, ya que solo así podemos redefinir nuestro camino y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. El empoderamiento no es un destino final, sino un viaje constante de crecimiento y evolución. Cambiamos nuestra perspectiva de las cosas y, con nuestro ejemplo, también podemos cambiar la perspectiva de nuestros descendientes. Es un efecto dominó que puede llevar a cambios positivos en nuestra comunidad y, eventualmente, en el mundo. 
Por ahora el trabajo recae en ti. Acércate a tus familiares y podrás darle nombre y apellido a todos esos patrones, tanto negativos y positivos, que han forjado tu esencia. Solo cuando los reconozcas, el cambio empezará a suceder. ¿Qué piensas acerca de este tema? Deja tu opinión en comentarios. Esto es solo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener a tus vídeos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión.